Bien amis, bonjour à tous. Le conseil de lecture de l'été avec, pour commencer, un livre extrêmement important, si ce n'est primordial, si ce n'est obligatoire à lire. Je vais être honnête avec vous, si je pouvais vous obliger à lire ce livre, je le ferais. Évidemment, je ne le peux pas. Il s'agit du livre qui s'appelle « Ne jamais désespérer » de Gerhard Kregner. Vous excuserez mon accent allemand avec un sous-titre très important « 60 années au service du peuple juif et des droits de l'homme » aux éditions du Cerf. Il s'agit de l'autobiographie de ce fameux M. Rigner, euh, qui euh, en fait nous explique son rôle au sein du Congrès juif mondial tout au long du XXe siècle. Et je pèse mes mots en disant que vous ne pouvez pas comprendre la situation actuelle du pays et du monde et des relations entre les États, des relations entre les États et les organismes mondiaux, sans avoir lu ce livre. Je crois que c'est le livre, ou en tout cas un des livres qui m'a le plus passionné, c'est un des livres où j'ai pris le plus de notes, et je sais que j'utiliserai je, je, désormais ces notes, parce que ce sont des arguments, euh, que ce soit quand vous parlez des sujets comme les relations internationales, euh, les sujets de Vatican II, de la Croix-Rouge, de la Déclaration des droits de l'homme, de tous ces sujets qui sont les, les fondements de nos sociétés actuelles, vous ne pouvez pas comprendre en fait ces relations sans avoir lu, lu ce livre, pardon, parce que ce, ce livre vous montre les coulisses de l'histoire. Vous avez ce qui est connu par tout le monde, avec les gens qui sont élus, les gens qui passent à la télévision, les gens qui sont dans les registres, et vous avez l'histoire qui est derrière, l'histoire en coulisses, avec des gens que vous ne connaissez pas, comme ce Rigner, comme bien d'autres. Je ne dis pas que c'est le livre qui explique tout, mais sans ce livre-là, vous ne pouvez pas tout comprendre, en tout cas. Et pourquoi il est si important Parce que vous allez découvrir un monde qui va... Un monde, le, il faut bien comprendre qu'avec les algorithmes YouTube, je vais être obligé de faire des périphrases pour éviter que la vidéo se soit censurée. Donc vous allez découvrir un homme, ce Rigner, qui vit dans, dans un milieu juif allemand, et vous allez voir le, déjà le bain culturel qui va être le sien. Je vous donne un petit exemple. Le père de ce Rigner était un ami du père de celui qui deviendra le père de la constitution de Weimar, à savoir Hugo Preuss. Donc ce sont des gens qui naissent dans un cocon familial, spirituel, politique, très très particulier. Donc ça c'est vraiment le tout début du livre. Vous avez une partie qui s'intitule « Origine, formation ». Et vous vous rendez compte que, évidemment, dans euh, tout ce courant mondial, il y a des, des différences, il y a des affinités entre euh, cette communauté allemande, cette communauté russe, cette communauté française, évidemment. Mais il y a également beaucoup de, de divergences. Et il y a un événement qui va leur donner l'envie et la nécessité et l'obligation de se rassembler. C'est évidemment le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, la Shoah et Hitler. Et ces gens-là vont se rendre compte que s'ils ne sont pas unis, eh bien, ils vont disparaître. Donc ils vont avoir deux objectifs qui vont mener de front. C'est un, la création d'une terre qui serait la leur, ce qui donnera l'État d'Israël. Et le combat absolument direct et frontal contre ce qu'ils considèrent être leur ennemi numéro un. Ceux qui suivent les travaux de René Girard ou les miens diraient leur bouc émissaire universel, à savoir l'Église catholique, qui n'est pas le protestantisme, qui n'est pas l'Église orthodoxe. L'Église catholique, parce que pour eux, selon leur grille de lecture, Hitler, c'est le christianisme au pouvoir, c'est le christianisme politique. Donc vous avez en fait un jeu d'influence qui... Euh, en fait vous lisez ça, c'est quasiment comme un polar, hein, si vous voulez. Vous avez ce petit groupe-là qui se constitue, qui fait du, ce qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying. Alors ils vont voir au départ, je ne je vous, je vous, je vous décris pas tout le livre, mais vous avez une grande partie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle le temps de la Shoah. Donc ils vont essayer, c'est tout à leur honneur, de sauver le plus de juifs possible. Donc ça leur permet d'étendre leur réseau, et d'avoir du réseau absolument partout dans le monde. Et ce réseau-là, ils vont l'utiliser après la Seconde Guerre mondiale, d'abord pour faire pression sur déjà pendant la seconde guerre mondiale pardon, sur les organismes mondiaux comme la Croix-Rouge ils vont vraiment infiltrer cet organisme là ensuite ils vont travailler et c'est là où c'est subtil ils vont travailler sur la nouvelle déclaration des droits de l'homme de 48 et vous vous rendez compte que dans cette partie qui s'appelle mes combats pour les droits de l'homme il n'est quasiment jamais question des droits de l'homme il est question des droits de ces gens des droits de leur communauté 
En fait, ils vont infiltrer en se servant, et on peut même le comprendre, en fait, c'est pas du tout euh, du complotisme euh, euh, délirant ou euh, du complotisme reptilien. Hein, je rappelle, c'est aux éditions du Cerf, hein, c'est un, un livre extrêmement sérieux, c'est un document de première main. Et euh, en fait, vous vous rendez compte que ce traumatisme de la Shoah, ça va permettre la première réduction à Hitlerum de l'histoire, c'est-à-dire, oui, mais si vous êtes contre nous, alors vous êtes pour la Shoah, et la personne qui est en face, eh bien, elle est perdue quel que soit son rang, que ce soit un président, que ce soit un, un gouverneur, un, un intellectuel, tout le monde se retrouve perdu face à cet argument-là. Et donc on se rend compte que la mise à jour de la Déclaration des droits de l'homme, et c'est un exemple parmi tout le livre, hein, c'est en fait une, une égalité entre ce clan-là, ce clan dont, dont je vous parle, et les droits de l'homme. C'est-à-dire que si vous touchez à ces gens-là, vous touchez aux droits de l'homme, à l'humanité, à l'universel. Et c'est la première fois, en fait, on est dans ce monde-là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ben vous êtes tout de suite Adolf Hitler. Ce sont eux qui ont inventé ça. Ensuite, après les droits de l'homme, vous avez, qui est un grand chapitre, hein, vous avez le, le chapitre, la partie qui m'a, et je pense celle qui vous intéressera le plus, qui est les relations avec l'Église chrétienne. Et là, vous vous rendez compte d'une... Il euh, y a des parties qui font très complot, ça c'est vrai, mais ce n'est pas, pas vraiment un complot. Il y a une alliance de l'esprit du temps, qui est incarné selon moi par le cardinal Béat. Il faut savoir que euh, au, tout débat, au tout départ de cette idée du concile, c'est le cardinal Béat qui va faire appel à ces gens pour leur demander « Mais qu'est-ce que vous pourriez nous proposer, vous, pour qu'on puisse changer nos relations avec le monde juif, par exemple ?» Ou avec le monde, avec un grand M, avec un M majuscule. Il faut savoir que les, premiers, les premières réponses, notamment des, euh, des grands rabbins, c'est un nom. Ils disent non, il ne faut pas le faire. Le judaïsme n'a rien à voir avec l'Église. Mais ces gens, Gerhard Reckner, qui sont à la fois des théologiens, mais aussi des hommes politiques, et des, euh, on appellerait ça aujourd'hui, oui, des lobbyistes, sentent que c'est le moment d'y aller. Il faut y aller pour faire pression sur les grands textes euh, qui donneront Vatican II. Et les, ils racontent comment ils sont à l'origine. C'est vraiment exceptionnel comme document, parce que vous avez la preuve que ce n'est pas du tout du complotisme délirant, c'est une réalité historique. Et cette réalité historique, elle touche à la politique de l'Église et à la théologie. Il y a un chapitre qui s'appelle « La nouvelle théologie catholique ». Et ce sont ces gens-là qui sont aux prémices de cette nouvelle théologie catholique. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que, comme je vous l'ai dit, il y a les algorithmes YouTube, donc la vidéo sera, on le sait maintenant, supprimée dans, dans les deux jours, donc ça n'a aucun intérêt pour nous. Mais si vous rencontrez quelqu'un, un intellectuel ou autre, qui vous parle de Vatican II, demandez-lui s'il a lu ce livre. S'il ne l'a pas lu, il ne comprend pas Vatican II. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, comme la Déclaration des droits de l'homme, ça, ça va, ça, ça va pas, est-ce qu'il a lu ce livre s'il ne l'a pas lu, il ne peut pas parler de la déclaration des droits de l'homme. Ça peut paraître un peu exagéré ce que je dis, mais c'est, de mon point de vue, une réalité. Ce livre-là va vous ouvrir les yeux sur un nombre de sujets, mais vraiment euh, exceptionnels. Et vous êtes dans les coulisses, vous êtes dans les relations, les discussions. Alors nous sommes profondément émus, profondément désolés de penser que ceux qui devrait nous enseigner nos devoirs et par conséquent nous désigner et nous, dé et nous décrire nos droits, cela aussi ne parle plus que des droits de l'homme. Et par conséquent de cette liberté totale de l'homme dans tous les domaines. Et nous, nous regrettons infiniment d'être obligés de constater que même à Rome, il est maintenant beaucoup plus question des droits de l'homme que des devoirs de l'homme. Beaucoup plus question de la liberté de l'homme que du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-être 
et au progrès. Le peuple se tourne vers les Nations Unies comme vers l'ultime espoir de la concorde de la paix. Nous osons apporter ici, avec le nôtre, leur tribu d'honneur et d'espérance. Pour comprendre la situation actuelle, il faut, quand je dis actuelle, 20e siècle, début XXIe siècle, il faut aller encore plus loin. Voyez-vous, le fond de l'histoire, c'est que nous assistons à un combat à mort depuis 2000 ans entre l'Église et la synagogue. Et Vatican II en est une des batailles. C'est un combat à mort, donc, entre l'Église et la synagogue, pas l'islam. L'islam n'est qu'un outil dans cette histoire, hors course. Et lorsqu'on étudie euh, les, les éléments clés de, de Vatican II, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a un acteur décisif, des acteurs décisifs dans cette histoire, alors évidemment des prélats euh, véreux, euh, style, euh, on a l'embarras du choix, Cardinal Suénens, Père Congar, etc., etc. Mais on n'insiste pas, on le dit peu parce que c'est politiquement incorrect, et je suis incorrect donc je vais le dire, on n'insiste pas sur le rôle très important des euh, instituts juifs dans Vatican II. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, et j'ai pu apporter les preuves, en particulier avec les quelques exemplaires de la classe du mondialisme, où vous avez des organismes juifs, comme les Naïbrit, hein, je rappelle rapidement, c'est une organisation maçonnique juive créée en 1843 au Café Zinsberner à New York par deux juifs allemands, et qui n'acceptent que des juifs en leur sein. Donc il y a des, vraiment une... comment dire... Un, il faut connaître ses origines raciales pour pouvoir y entrer. Vous avez le Naïbrit, vous avez le CRIF et vous avez le Congrès juif mondial qui ont joué vraiment un rôle important dans Vatican II, dans la préparation de Vatican II. Et ces gens-là ont exigé euh, l'ouverture de l'Église, l'ouverture sur le monde. Alors ça, vraiment, ils ont, ils, ont, ils ont réussi, les fenêtres, les portes, vraiment ouvertes. Hein. Et en particulier, j'avais présenté dans la thèse du mondialisme un document choc, je rappelle que Vatican II a commencé avec donc Jean XXIII en 1962, ça s'est terminé en décembre 1965 avec Paul VI, et en janvier 1966, vous avez une revue américaine, la revue Look, euh, qui à l'époque euh, tirait à 7 millions d'exemplaires, qui a publié un dossier, « How the Jews Change Catholic Thinking », comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, qui expliquait comment les organismes juifs au sein de l'Église, en liaison avec l'Église, avaient modifié les structures fondamentales de l'Église. Et donc, euh, j'ai publié ce document d'origine en anglais, avec la tête des matières, et j'ai pu apporter dans mon nouveau livre « Archives du mondialisme » des informations supplémentaires. Et en particulier, pour comprendre le rôle des associations juives dans Vatican II, il y a un livre qu'il faut lire, le livre du, de Gerd Rickner, qui est un juif allemand, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial, dès sa création en 1936, et... Euh, il a, il a comment dire, travaillé jusqu'aux années 80 et ensuite il est mort en 2002. Et il a écrit ses mémoires, ses mémoires, je, je les ai lues, elles sont passionnantes et choses très intéressantes. Tout le passage consacré à Vatican II, c'est grosso modo un tiers de son livre, pour vous dire que c'est important pour eux. Et grâce à Gerd Rickner, nous sommes en mesure de savoir que le personnel, le, le, vraiment la, la figure de proue euh, des, des personnes au service de Vatican II, qui allait donc aboutir à Vatican II en décembre 1965, c'est certes le cardinal Béat, et de ses deux acolytes, Monseigneur Österreicher et le père Grégory Baum. Et grâce aux mémoires de Gerd Rigner, on est en mesure de, sa, de savoir que Österreicher et Baum, c'était des juifs convertis. Déjà, Béa, on a des doutes, mais pas de preuves. Mais en ce qui concerne Österreicher et Baum, il n'y a pas de souci. Et je vais vous lire l'extrait des mémoires de Gareth Rickner au sujet des deux collaborateurs proches du cardinal Béa. Je cite « Monseigneur John Österreicher était un prêtre catholique d'origine juive, né en Tchécoslovaquie. On prétendait que dans sa Slovaquie, euh, Slovaquie natale, il avait fait partie de l'organisation de jeunesse juive à Chomer Adzaïr, proche de l'extrême-gauche. Pendant le concile, Monseigneur Österreicher était le conseiller du cardinal König de Vienne. 
Le deuxième membre de la commission était également d'origine juive, Gregory Baum, un Augustin, pour qui j'ai toujours eu une très grande estime. Baum était de 12 ans plus jeune que moi, et il est entré à l'école quand je l'ai quitté. En fait, euh, Gerd Rickner a fréquenté l'école de Berlin, et euh, Baum a fréquenté la même école avec les mêmes professeurs. Il venait d'une famille juive complètement assimilée. Indirectement, Gerd Rickner évoque la Haskala, les Lumières juives. Ce sont les juifs qui officiellement ne pratiquent pas leur religion, mais conservent des caractéristiques qui leur permettent de se différencier des autres populations. Et donc, on a la preuve que euh, les deux acolytes du Canal Béa, grâce à Gerd Rickner, étaient de cette, de cette origine. Et la revue Look, en particulier de janvier 1966, apporte des informations très intéressantes, puisqu'elle montre en particulier une photo euh, du cardinal Béa, avec ses acolytes, mais c'est surtout la photo de Béa, en discussion le 31 mars 1963 à New York, avec tous les représentants juifs, et en particulier Abraham Eschel, pour l'œcuménisme, la liberté religieuse, etc., etc. Donc on a la preuve, de la, avec des documents venant, j'allais dire, de la partie adverse, que les juifs ont joué un rôle premier dans Vatican II. Il faut le dire. Alors, je vais citer encore Gerhard Kidner, qui a vraiment porté au pinacle les résultats de Vatican II, entre autres avec Nostra Aetate, vous savez ce document qui à l'égard des Juifs, et écoutez ce que dit Gerhard Reckner, donc je rappelle, secrétaire général du Congrès juif mondial, c'est vraiment euh, révélateur de la réussite de ces personnes. Je le cite. « Il n'y a pas de doute que la grande personnalité qui a élaboré et imposé ce texte, donc les textes en faveur de liberté religieuse, etc., et qui s'est battu pour cette nouvelle théologie sur les Juifs et le judaïsme, était le cardinal Augustin Béa. Il a, il a été soutenu dans son action par le pape Jean XXIII et par son successeur, le pape Paul VI, qui a subvenu la barque à bon port. Il est tout à fait remarquable que les deux textes les plus novateurs du Concile Vatican II, celui sur les Juifs et celui sur la liberté religieuse, étaient tous les deux l'œuvre du cardinal Béa. Ce fut l'une de ses grandes contributions au Concile. Il a déployé un effort considérable pour assurer l'adoption par le Concile de la Déclaration sur la liberté religieuse. Le cardinal Béa fut ainsi le grand protagoniste dans le domaine de l'œcuménisme. C'est par son travail et celui de son secrétariat que le texte du décret sur l'œcuménisme a été élaboré et mené à bon port à travers les écueils du Concile. C'est grâce à sa haute stature que l'Église catholique a fait sienne la cause de l'œcuménisme et a accompli des pas décisifs. Écoutez ce passage. De plus, le cardinal Béa a souligné avec raison que « de tous les textes adoptés par le deuxième Concile du Vatican », celui sur les Juifs, Nostra Aetate, est le seul qui ne contient aucune référence aux enseignements traditionnels de l'Église, qu'ils soient, patri patri voilà, qu soient patristiques, conciliaires ou pontificaux. Cela démontre, à l'évidence, le caractère révolutionnaire de cet acte. De même, la déclaration sur la liberté religieuse à laquelle nous nous sommes référés à plusieurs reprises va dans la même direction lorsqu'elle reconnaît aux autres religions, y compris le judaïsme, leur droit de rechercher sans contrainte les voies du salut et la vérité de Dieu ainsi que le libre exercice de leur religion. Donc on a la preuve, venant de la partie adverse, bah, qu'ils sont contents. Et à mon avis, s'ils sont contents, c'est au dépend de l'Église catholique. Bien. Donc... Le verre est dans le fruit. Mais en fait, le verre était dans le fruit des de instants de l'Église bien avant Vatican II. Vous savez qui est François Je l'ai dit. Nous, on vient de l'Amérique du Sud. Hein. Je, je connais des gens qui ont, ont eu des, des courses, des classes avec lui. Vous savez, ces messieurs-là, il est un juif, mais pas catholique. Il est un juif, il dit carrément à ses élèves qu'on était professeur à l'université à Buenos Aires. Moi, je suis juif. Par contre, je travaille pour l'église catholique. Carrément. Par votre prière, accompagnez-moi dans mon voyage prochain à Jérusalem. Ainsi l'a demandé le pape devant l'American Jewish Committee. Dans son discours, le pape François a souligné avec joie les bonnes relations entretenues avec le monde juif, en prenant comme point de référence le Concile Vatican II.
Dans Nostra Aetate numéro 4, le Concile Vatican II aborde le sujet des Juifs. Gardez en mémoire que dans ce passage, Vatican II fait référence spécifiquement aux Juifs, qui ne font pas partie de l'Église et n'acceptent pas l'Évangile. Vatican II enseigne à leur propos, citation, « S'il est vrai que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. » Fin de citation. Vatican II déclare que les Juifs qui n'acceptent pas Jésus-Christ et n'appartiennent pas à l'Église ne doivent pas être présentés comme rejetés par Dieu, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. C'est totalement hérétique. L'enseignement des Saintes Écritures, de la tradition catholique et du dogme catholique est exactement le contraire. Tout au long des évangiles, Jésus-Christ déclare que ceux qui ne l'acceptent pas sont en fait rejetés par Dieu et ne seront pas sauvés. Matthieu 10, 33 « Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, moi aussi je le renierai ou rejetterai devant mon Père qui est dans les cieux. » Jean 3, 18 « Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. » Vous pouvez également consulter Jean 3, 36, Jean 8, 24, Jean 14, 6, Marc 16, 16 et 1 Jean 5, 12, ainsi que bien d'autres passages. Il s'agit d'un dogme catholique que l'on doit croire en Jésus-Christ et avoir la foi catholique pour être sauvé ou être accepté par Dieu. La déclaration de Vatican II constitue donc un nouveau faux évangile. En fait, quand Vatican II déclare que les Juifs ne doivent pas être considérés comme rejetés par Dieu, ils utilisent dans le texte original en latin le terme « reprobati » qui signifie « avoir été rejeté comme indigne » qui est un participe passé perfectif du verbe « reprobo »« je rejette ». Le concile dogmatique de Florence, dans sa bulle solennelle quand Domino de 1442, utilise le même mot latin réprobo pour enseigner exactement l'opposé de ce que Vatican II enseigne. Florence emploie la forme réprobate, ce qui signifie rejette, pour déclarer que l'Église catholique rejette en effet tous les gens, y compris les Juifs, qui pensent le contraire de ses enseignements. La déclaration du Concile de Florence que l'Église rejette tous ceux qui pensent de façon contraire à ses enseignements fait suite à de nombreuses déclarations dogmatiques à propos de Jésus-Christ et de la Sainte Trinité. Donc, dans le contexte, Florence faisait référence à ceux qui niaient des vérités catholiques à propos de Jésus-Christ et de la Sainte Trinité. Et le Concile de Florence a défini dogmatiquement que l'Église rejette ces personnes. C'est donc un dogme que les Juifs qui n'acceptent pas le Christ sont rejetés par Dieu et par l'Église. Les Juifs doivent être convertis afin d'être acceptés par Dieu et être sauvés. Dans la même bulle solennelle qu'Antate Domino, le Concile de Florence déclare que tous ceux qui meurent en étant Juifs vont en enfer et que c'est un péché mortel de pratiquer le judaïsme ou d'observer la loi mosaïque après la promulgation de l'Évangile. D'après l'enseignement catholique, il ne fait aucun doute que tant que les Juifs ne se convertissent pas au Christ et à son Église, ils sont rejetés par Dieu. Pourtant, Vatican II enseigne exactement le contraire, et emploie le même verbe latin que le Concile de Florence avait utilisé. Le contraste saisissant entre l'enseignement de Vatican II et l'enseignement catholique est encore plus visible dans la déclaration suivante de saint Ambroise. Remarquez son utilisation du mot « rejeté ». Citation « Le manque de foi de la synagogue est une insulte faite au Sauveur. Donc il, le Christ, choisit la barque de pierre et déserta celle de Moïse. C'est-à-dire qu'il rejeta la synagogue infidèle et adopte l'église des croyants. » Ce n'est un secret pour personne que l'enseignement de Vatican II sur les Juifs est nouveau et révolutionnaire. Nostra Aetate numéro 4 a été cité à d'innombrables reprises par des chefs du judaïsme et par les plus hautes autorités de la secte Vatican II comme un document historique ayant soi-disant changé, citation, les relations de l'Église catholique avec les Juifs. À la suite de la promulgation de Nostra Aetate, les antipapes de Vatican II ont promu la fausse religion juive dans de nombreuses déclarations et actions. Les actes et déclarations dans lesquels les antipapes Vatican II approuvent le judaïsme sont tellement nombreux qu'il y en a littéralement des centaines, et nous ne pouvons que les résumer. En se fondant sur l'enseignement de Vatican II sur les Juifs, les antipapes de Vatican II ont enseigné à de nombreuses reprises l'hérésie que l'ancienne alliance n'avait pas été révoquée par Dieu et que les Juifs, malgré leur rejet du Christ, ont une alliance irrévocable avec Dieu. Lisez par exemple le message de Jean-Paul II aux Juifs de la communauté de Mayence le 17 novembre 1980, son message au grand rabbin de Rome le 23 mai 2004 et la rencontre de 1997 sur les origines de l'antisémitisme où celui-ci déclara « Ce peuple persévère envers et contre tout » du fait qu'il est le peuple de l'Alliance. C'est une hérésie. Comme l'enseigna le pape Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis, du 29 juin 1943, d'abord la mort du Rédempteur a fait succéder le Nouveau Testament à l'ancienne loi abolie. Il, Jésus, annula la loi avec ses prescriptions. Alors, dit saint Léon le Grand, en parlant de la croix du Seigneur, le passage de la loi à l'Évangile, de la synagogue à l'Église, des sacrifices nombreux à la victime unique, se produisit avec tant d'évidence qu'au moment où le Seigneur rendit l'Esprit, le voile mystique qui fermait au regard le fond du temple et son sanctuaire secret se déchira violemment et brusquement du haut en bas. Sur la croix, par conséquent, la loi ancienne est morte. Bientôt elle sera ensevelie et elle deviendra cause de mort. » 
Pour bien illustrer que Vatican II considère que les Juifs ne doivent pas être considérés comme rejetés, les antipapes Vatican II ont montré de l'estime pour la religion juive, même si elle rejette le Christ et la Trinité. C'est de l'apostasie. Ils ont encouragé les rabbins dans leur soi-disant mission. Ils ont dédié une journée aux Juifs pour leur rendre hommage. Ils ont répété à plusieurs reprises que les Juifs peuvent être sauvés sans croire au Christ. Jean-Paul II commémora même le centième anniversaire de la synagogue à Rome. Les antipapes Vatican II ont également nommé des évêques qui enseignent que l'Église catholique ne cherche pas à convertir les Juifs et que l'Église catholique a revu son enseignement sur les Juifs à Vatican II. Les antipapes Vatican II ont cité à de nombreuses reprises Nostra Aetate comme le fondement de leur nouvelle attitude envers le judaïsme après Vatican II. Ils ont autorisé le culte juif au Vatican et dans des prétendues églises catholiques, ce que l'église catholique interdit sous peine de péché grave. Ils se sont rendus de nombreuses fois dans des synagogues et ont pris part de façon active aux cérémonies juives. C'est de l'apostasie. En 2005, quand Benoît XVI prit part à une cérémonie juive dans la synagogue de Cologne, en Allemagne, il mentionna Nostra Aetate et son enseignement sur les juifs. Quand Jean-Paul II se rendit dans une synagogue en 1986, il inclina la tête pendant que les juifs priaient pour la venue du soi-disant Messie. Dans les années qui suivirent le Concile Vatican II, les antipapes ont également approuvé et même publié des livres qui enseignent que les juifs n'ont pas à considérer Jésus comme le Messie prophétisé et qu'une lecture des Écritures rejetant que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu est valide. Les soi-disant évêques des États-Unis, suivant l'exemple des antipapes, publièrent une déclaration rejetant la nécessité pour les juifs de se convertir. Les antipapes Vatican II ont également approuvé les déclarations de chefs religieux juifs comme le rabbin David Rosen et Alan Solo qui s'étaient tous les deux adressés à Benoît XVI. Ces hommes déclarèrent, en se fondant sur Nostra Aetate, que l'Église catholique ne cherche plus à convertir les Juifs et que l'alliance des Juifs avec Dieu est éternelle. Le 30 octobre 2008, le rabbin David Rosen, du Comité juif international, s'adressa à Benoît XVI. En citant Nostra Aetate, il remercia Benoît XVI et le cardinal Casper, car l'Église catholique n'essayait plus de convertir les Juifs. Le message de Rosen à Benoît XVI fut ensuite publié dans le journal du Vatican. Le 12 février 2009, Alan Solo, président de la Conférence des présidents des grandes organisations juives américaines, déclara directement à Benoît XVI, citation, « Comme confirmé dans Nostra Aetate, l'alliance entre Dieu et le peuple juif est éternelle. » Fin de citation. Benoît XVI le remercia pour ses commentaires, et ses commentaires furent publiés dans le journal du Vatican. Pour mettre en application les nouveaux enseignements de Vatican II, Jean-Paul II et Benoît XVI nommèrent le cardinal Walter Casper au poste de président de la Commission des relations avec les Juifs. Casper déclara ouvertement, que les Juifs étaient sauvés sans la foi dans le Christ, et que la déclaration de Vatican II, Nostra Aetate, marquait l'abandon de l'enseignement catholique traditionnel, à savoir que la nouvelle alliance était substituée à l'ancienne. L'antipape François a commis un nombre incalculable d'actes d'apostasie avec des Juifs. Il a de nombreuses fois participé à des cérémonies religieuses juives, et a même aidé à en organiser. Il enseigne que les Juifs ont une alliance valide avec Dieu, et qu'ils ont été délivrés du mal. François a rejeté ouvertement, à de très nombreuses reprises, le fait d'essayer de convertir les Juifs au catholicisme. Il a même assuré à son bon ami le rabbin Abraham Skorka que l'Église catholique ne peut pas s'engager dans le prosélytisme envers les Juifs. Pour cette raison, il a nommé le cardinal Kurt Koch comme président du Conseil pontifical pour les relations religieuses avec les Juifs. En 2013, Koch a condamné ouvertement l'idée que l'Église catholique ait comme mission de convertir les Juifs. Ça ne fait aucun doute. Les enseignements de la secte Vatican II, qui viennent directement de Nostra Aetate numéro 4, sont antéchrists. Il s'agit sans conteste d'une hérésie et d'un rejet du Christ lui-même et du dogme catholique. Il est intéressant de voir que le verbe latin « reprobo », qui fut utilisé à la fois par le Concile de Florence et Vatican II pour deux enseignements totalement différents sur les Juifs, est l'origine étymologique du verbe « réprouver ». Dans le sens strict de l'enseignement dogmatique, un réprouvé est une personne qui se trouve hors de l'état de grâce. Un réprouvé est une personne que Dieu a chassée. Un réprouvé n'a pas le droit à la présence, aux faveurs ou au salut de Dieu à cause de croyances ou actions maléfiques. Dieu réprouve, rejette cette personne. Les gens qui meurent en état de réprobation vont bien évidemment en enfer, alors que les réprouvés encore en vie peuvent cesser d'être réprouvés grâce à une véritable conversion. Mais tant qu'ils ne se convertissent pas, ils restent en état de damnation. Donc, quand Vatican II déclare que les Juifs, même s'ils n'acceptent pas le Christ et son Église, ne doivent pas être considérés comme réprobatis, cela veut dire qu'ils ne sont pas réprouvés. Vatican II déclare donc formellement que les juifs peuvent être sauvés et qu'ils ne doivent pas être considérés comme étant dans un état de réprobation ou de damnation, même s'ils rejettent l'évangile. Il s'agit d'une hérésie flagrante. Tous ces faits démontrent que l'enseignement de Vatican II sur les juifs dans Nostra Aetate numéro 4 est contraire aux enseignements de Jésus-Christ, de la tradition catholique, des dogmes catholiques et de tous les vrais papes. L'église conciliaire n'a donc qu'un seul but. Se cacher derrière un vernis faussement chrétien 
pour amolir la doctrine du Christ, jusqu'à en faire un principe d'amour, de tolérance et de pardon universel, proche des notions humanistes, voire gnostiques, afin de s'en servir comme d'un socle pour établir une nouvelle religion au service d'un nouvel ordre mondial. C'est pour cela que la franc-maçonnerie, la synagogue et l'ensemble des élites mondialistes qui nous gouvernent ne cessent d'encenser tous les papes depuis Vatican II. Pour illustrer cela, on pourra citer en premier lieu les actes de Jean XXIII parus dans 60 ans de religion conciliaire du collectif saint robert Bellarmin. Le bon pape Jean, lui le premier, humilia l'Église en la mettant à genoux devant la synagogue. À l'annonce du concile, les progressistes avaient été comblés. Les progressistes, mais aussi les communistes, les francs-maçons et leurs agents en infiltration. Le plan se déroulait comme prévu. Les Israélites, de leur côté, entrevirent aussitôt les avantages qu'ils pourraient tirer de pontifs et de hiérarchie tout à leur écoute. Le premier coup de boutoir qui aboutira à la déclaration Nostra et Tate fut lancé par le très haineux Jules Isaac qui obtint des audiences de Pie XII, de Jean XXIII et de Paul VI, membres du Bnaïbrit, en relation avec les plus hautes autorités de la juiverie mondiale, Juc Isaac voulait en finir, une bonne fois pour toutes, avec l'antisémitisme, dont l'aboutissement, selon lui, avait été le massacre des Juifs européens à Auschwitz et autres camps de la mort, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Selon Jules Isaac, le plus redoutable antisémitisme a été l'antisémitisme chrétien à base théologique. C'est cette base théologique fondamentale que le Jules Isaac a cherché à détruire en contestant la valeur historique des récits évangéliques et en discréditant les arguments avancés par les pères de l'Église. Saint Jean Chrysostome, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire le Grand, Saint Agobard pour préserver les chrétiens de l'influence des juifs, accusés de nourrir en permanence des dessins subversifs contre l'ordre chrétien. Dès la fin de la guerre, Jules Isaac tiendra des réunions nationales et internationales avec des personnalités catholiques philosémites, favorables à sa thèse. Il sera invité à la fameuse réunion de Silisberg en Suisse, puis fondera les amitiés judéo-chrétiennes avec le soutien du cardinal franc-maçon Liénard. En 1949, il commencera à plaider sa cause auprès de Rome. La mécanique étant enclenchée, avec les cardinaux Tisserand et Béa, Marane, dans sa poche, Jules Isaac était en passe de faire modifier l'enseignement du mépris que les frères aînés désiraient voir disparaître. Jules Isaac, toutefois, n'était qu'un Missy Dominici, Derrière ce personnage pétri de haine antichrétienne, il faut avoir lu ses ouvrages cités en note pour en être convaincu, se profilait l'ombre de la synagogue universelle. On sait aujourd'hui, cinquante ans après le Concile, que toutes les communautés juives du monde entier étaient consultées pour le Concile et que leurs avis ont dûment été répertoriés. Pas une seule communauté ne fut oubliée, ce qui laisse rêveur sur la structure d'organisation qui a permis une telle consultation à l'échelle de la planète. Il y a un point qu'il faut rappeler. Lorsque le nouveau judaïsme s'est créé, après la mort du Christ, il s'est créé en opposition et en haine farouche du christianisme. Pour comprendre l'essence même de ce judaïsme, de ce nouveau judaïsme antichristique, je vous ai dit qu'il s'est mis en place entre le deuxième et le sixième siècle. Il faut observer les faits historiques et chronologiques. En effet, ce nouveau judaïsme antichristique s'est construit en opposition et uniquement en opposition au christianisme. Que ce nouveau judaïsme, c'est une construction anticatholique, uniquement anticatholique. Mais il faut se poser immédiatement la question, il s'est construit en opposition au catholicisme, mais opposé à quoi ben Opposé à quoi Eh bien, tout simplement, comme je l'ai dit, à l'incarnation. Ces juifs rebelles refusent catégoriquement de reconnaître que ce Jésus de Nazareth, c'est le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu. Et eux, les juifs, ben, ils attendent toujours leur Messie à leur service. C'est vraiment l'opposition fondamentale. Ce nouveau judaïsme, a créé une religion pour les non-juifs. 
les goïm. Cette nouvelle religion s'appelle le noachisme. Le rabbin Benemoseg, donc dans son livre « Le sanctuaire inconnu et Israël humanité », dit ceci, qu'il faut que le, le christianisme, le catholicisme soit changé pour aboutir, je cite son expression, « au catholicisme d'Israël ». Et Vatican II, c'est ça, avec le pontificalisme romanien en bout de course. Il ne parle jamais de mettre en place un islam d'Israël, parce que les fondamentaux du noachisme, Dieu unique, pas de sainte trinité, Jésus saint prophète, bah c'est déjà acquis. Et la fidélité, la perfection pour eux, c'est d'aboutir à l'antéchrist. Lorsque la Sainte Vierge, en 1846, à la Salette, apparition reconnue par l'Église comme Lourdes et Fatima, elle annonce beaucoup de choses, elle dit à un moment donné que l'antéchrist naîtra de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. C'est déjà la parodie, le singe de Dieu, la parodie de la nativité. Les extraits que je vais vous donner d'Isaïe sont d'une modernité d'abord pour son époque, mais surtout pour la nôtre. Et en fait, tous les deux millions d'histoires de l'Église en lien avec des, euh, des, des éléments politiques. Dans Isaïe 8-9, euh, le, le roi Achaz, donc descendant de, du roi David, est menacé à la fois par une partie de son peuple, le peuple juif, qui se rebelle contre l'autorité royale, mais aussi par des chefs militaires païens. Et donc Isaïe essaie, j'allais dire, de rameuter tout ça pour demander au peuple juif de se ressaisir pour rester fidèle à cette maison d'un David permettant au bout de course l'incarnation. Et il précise, Isaïe, que malheureusement de nombreux juifs ne vont pas rester fidèles à cette maison de David, donc à l'époque qu'il vit, mais aussi dans l'avenir avec des conséquences à très très long terme jusqu'à notre époque. Donc en parlant de ces juifs infidèles, que dit-il Je le cite. « Beaucoup d'entre eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. » C'est-à-dire qu'ils ils vont se rebeller, mais ils vont se casser la figure, vraiment. « Lis le témoignage du verbe « lier »,« scelle l'enseignement » du verbe « sceller »,« scelle l'enseignement dans le cœur de mes disciples », c'est-à-dire des juifs restant fidèles à la maison de David. « Quand ils vous diront... » Écoutez bien ce passage d'une modernité. Quand ils vous diront « Consultez ceux qui évoquent les morts et les devins qui murmurent et chuchotent, répondez. Un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu Consultera-t-il les morts pour les vivants ?» Donc, Isaïe dit qu'il y a des Juifs qui vont s'adresser à des devins, à la magie. Et à la base, c'est satanique. Mais en fait, qu'est-ce qu'il annonce, Isaïe il annonce, certes, la rébellion de certains juifs, mais il annonce une rébellion passant par la cabale. C'est la cabale. La cabale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. Ça, ça, ça passe par ce qu'on appelle la goétie, la théurgie, tout ce qui est magie et les esprits, c'est satanique. C'est ça qu'il annonce. Et la cabale, elle s'est manifestée d'une manière extraordinaire dès l'apparition de la toute jeune Église avec Saint-Pierre, au temps de Saint-Pierre, avec Simon le magicien. C'est le premier cabaliste de l'époque chrétienne, où il essaie de connaître, entre guillemets, les secrets de magie de Saint-Pierre, moyennant euh, finance la, la fameuse Simonie. Et puis ensuite, la modernité, si je puis dire, c'est que euh, Simon le magicien va se convertir faussement pour devenir le catholique. Et en fait, Simon le magicien, c'est le premier maran de l'histoire chrétienne. Euh, euh, comment dire, le, ce sont les Österreicher, les Baum euh, de l'époque de Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'en fait, on a dès le début les deux éléments clés qui vont euh, corrompre, en tout cas tenter de corrompre l'Église, la magie noire, le satanisme en arrière-fond, et pervertir l'Église en se convertissant faussement pour la détruire de l'intérieur. Ça commence dès Saint-Pierre jusqu'à notre époque. Et Vatican II en est un splendide exemple.
La situation que nous constatons actuellement et depuis le Concile est-elle une situation qui est due à un événement, à un homme, ou est-ce une situation qui a été longuement préparée pendant un siècle ou un siècle et demi avant qu'existe qu cette situation Eh bien, je crois que si l'on consulte les actes des souverains pontifs, depuis le pape Pi VI jusqu'au pape Pi XII, on est obligé de constater que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement n'est pas une situation qui a surgi brusquement, qui a surgi en l'espace de quelques années à cause de quelques personnes ou à cause d'un événement, d'une guerre ou de ceci. Non, la situation que nous constatons est le fruit, le fruit de toute une élaboration, le fruit de tout un travail lent, mais sûr, fait par des hommes qui veulent la destruction de l'Église, qui ont décidé de détruire l'Église. Les papes nous l'ont dit. Voici quelques paroles, par exemple, du pape VI. Le pape VI dit « Depuis déjà longtemps, expliquait-il, les calvinistes avaient commencé à conjurer la ruine de la religion catholique. Mais pour y parvenir, il a fallu préparer les esprits et abreuver les peuples de ces principes impies que les novateurs n'ont ensuite cessé de répandre dans des livres qui ne respirent que la perfidie et la sédition. Et nous-mêmes, dès le commencement de notre pontificat, prévoyant les exécrables manœuvres d'un parti si perfide, nous dénoncions le péril imminent qui menaçait l'Europe dans notre lettre encyclique adressée à tous les évêques de l'Église catholique. Si on eût écouté nos représentations, nos avis, nous n'aurions pas à gémir maintenant de cette vaste conjuration tramée contre les rois et les empires. Voilà ce que disait déjà Piscis, et cela à la, à la fin du XVIIIe siècle. Et Grégoire XVI ne parle pas autrement. Le pape accusait les sociétés secrètes d'avoir, pour ainsi dire, vomi dans une espèce de sentine tout ce qu'il y a dans leur sein de licence, de sacrilège, de blasphème. Et Grégoire XVI savait de quoi il parlait. Il avait eu en main les instructions de la haute vente des Carbonari, dont Pineuf fera publier le texte quelques années plus tard. Et ce texte de la haute vente des maçons, par conséquent, disait « Le travail que nous allons entreprendre, écrivaient les conjurés, n'est ni l'œuvre d'un jour, ni d'un mois, ni d'un an. Il peut durer plusieurs années. » Un siècle peut-être, ce que nous devons chercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Il s'agit d'abord de lui façonner à ce pape une génération digne du règne que nous rêvons. Que le clergé, sous, notre, sous votre étendard, en croyant toujours marcher sous la, la, la bannière des clés apostoliques. Par conséquent, cette conjuration dont parlent les papes, le pape VI, le pape Grégoire XVI, le pape Pie IX est une chose qui existait déjà. On, vous, on veut la destruction de l'Église. Cette destruction est préparée. Et ce plan qui a été fait par cette, cette conjuration que les papes ont dénoncé, cette conjuration, malheureusement, il faut le dire, tout au cours du XIXe siècle et pendant la première partie de ce XXe siècle, euh, a été aidé par ce qu'on a appelé les catholiques libéraux. Beaucoup de catholiques n'ont pas compris ce que les papes ont demandé. Et beaucoup de catholiques ont trahi l'Église, d'une certaine manière, en essayant toujours de marier les principes de la Révolution, les principes maçonniques, avec les principes de l'Église. Ils voulaient toujours s'efforcer de demander à l'Église d'adopter les principes que la maçonnerie était en train de répandre dans le monde entier. Principes que la maçonnerie avait désignés sous ces mots de liberté, égalité, fraternité. Et sous ces mots-là, qui sont des mots équivoques, des mots euh, ambigus, et qui peuvent être pris dans un bon sens, mais qui peuvent être aussi dans, pris dans un très mauvais sens, et c'est dans le mauvais sens que les francs-maçons voulaient prendre ces mots, évidemment, et en faire toute une doctrine. Eh bien, les catholiques libéraux, tout au cours du XIXe siècle, 
ont essayé, eux, de rallier l'Église à cette nouvelle philosophie, à cette nouvelle conception du monde, à cette nouvelle conception de la société. Et les papes les ont condamnés, ces catholiques libéraux. Je puis vous lire également quelques textes du pape Pinoche en particulier, pour, qui dénonce ces catholiques et qui estime que ces catholiques sont plus des ennemis plus dangereux pour l'Église que les ennemis déclarés de, de, de la religion. Et comment se fait-il alors que nous, nous, nous soyons, que l'Église, d'une certaine manière, je dirais, s'est trouvée lentement, mais sûrement pénétrée par toutes ces idées libérales Comment cela peut-il se faire eh bien, par les moyens que les francs-maçons voulaient employer, c'est-à-dire pénétrons les séminaires, entrons dans les séminaires, que ces idées, que nos idées pénètrent dans les séminaires. Et ces idées, en effet, ont pénétré dans les séminaires avant le concile, déjà, les idées libérales, et particulièrement, au moins dans les séminaires de France, par exemple, par les idées de Teilhard de Chardin. Et c'est des, des libelles circulaient dans les séminaires qui diffusaient ces idées. Et peu à peu, ce sont pas seulement les, les, les élèves, les étudiants, mais aussi les professeurs qui ont été atteints par ces, par ces idées. Et disons-le franchement, des évêques, voulez-vous, les évêques sont choisis parmi les prêtres qui ont été formés dans les séminaires. Peu à peu, ces idées libérales ont pénétré à l'intérieur de l'Église. Et quand le Concile s'est ouvert, il y avait dans le Concile une bonne partie des évêques qui étaient vraiment infestés par ces idées libérales. Il fallait l'adjournamento de l'Église. Quel adjournamento C'est encore un terme ambigu. On peut bien le comprendre, mais on peut aussi mal le comprendre. Un adjournamento, ça veut dire la mise à jour, mise à jour de l'Église. Mais où commence-t-on Où finit-on Qu'est-ce qu'il faut mettre à jour Or, voyez-vous, je, je pense que le Concile fait sous ce signe ambigu de la, la mise à jour, nous a placés dans une situation très délicate et dans une ambiance difficile. Parce que, étant donné que le, le, le Concile se faisait sous le signe d'une soi-disant rénovation, d'une soi-disant restauration, nous étions obligés, en quelque sorte, moralement, d'accepter des transformations, d'accepter des changements, d'accepter des nouveautés. Et nous nous sommes aperçus, précisément, que dans le Concile, un groupe très important de cardinaux, qu'on a appelé les cardinaux des bords du Rhin, et d'un groupe d'évêques également, avait fait des réunions avant le Concile et avait constitué cet organisme qu'on a appelé l'IDOC, cet IDOC qui nous a donné tous les jours, dans, durant le Concile, euh, des, des imprimés qui nous engageaient à voter de telle et telle manière et qui nous orientaient, qui voulaient nous orienter. Cette organisation était très puissante, elle avait beaucoup d'argent, c'était les conférences épiscopales d'Allemagne et de Hollande qui finançaient cette, ce secrétariat de l'IDOC et qui par conséquent avaient une, une organisation matérielle très puissante avec des secrétaires, des, des, des machines à rognotyper de façon à atteindre rapidement tous les pères conciliaires et cela avec des idées très nettement libérales, nettement libérales. et ce sont ceux-là qui ont fini par prédominer dans le Concile. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont eux qui ont, après les deux victoires qu'ils ont atteintes au début du Concile, la victoire pour les commissions, pour les membres des commissions, et puis la victoire pour le rejet de tous les schémas qui avaient été préparés avant le Concile, ces deux victoires qu'ont obtenues le, 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 le groupe libéral du Concile ont été considérables comme effet dans le Concile, considérables. Imaginez un concile de 200, 2350 évêques se trouvant au moment de discuter des choses très importantes dans le concile sans plus aucune préparation. J'ai moi-même été pendant deux ans et demi dans la membre de la commission centrale préparatoire du concile et par conséquent j'ai vu le travail qui s'est fait dans cette commission préparatoire. 
eh bien, je peux dire qu'il y avait un très bon travail qui avait été fait. Quand j'ai vu que l'on rejetait tous ces schémas préparatoires, il m'a semblé que c'était une impiété et que nous aurions dû, au contraire, profiter du travail qui avait été fait. Mais non, on a voulu tout rejeter afin que des nouvelles commissions, des commissions qui avaient aux deux tiers des membres des idées libérales, puissent faire des schémas qui soient de cette tendance-là aussi. Alors, vous voyez combien toutes les choses ont été conditionnées. Une autre, une, un autre fait qui a pesé beaucoup sur le Concile, c'est après que le pape Paul VI a remplacé le pape Jean XXIII, c'est la nomination des modérateurs. Rappelez-vous, la nomination des modérateurs, le cardinal Agachanian, qui était chargé de la congrégation de la propagande, donc qui est un Arménien, un homme très de doctrine, mais un homme très souple, très euh, un peu effacé. Le cardinal Lercaro, il faut bien dire les choses comme elles sont, le cardinal Lercaro s'est manifesté dans ses relations avec les communistes, au, à la, dans son archevêché de Bologne, et vous savez que son vicaire général, euh, son vicaire épiscopal, et qu'il a choisi lui-même, était inscrit au Parti communiste, et c'est ce qui a obligé le Saint-Père à éloigner le cardinal Lercaro de Bologne. Le cardinal Suenens, qui est bien connu pour ses idées, qui maintenant a fait des, a fait des tournées en, en, en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, en faveur du mariage des prêtres, et qui a été au Concile un des plus... Des, 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 euh, un des cardinaux qui a eu le plus d'influence par ses idées sur le mariage, par exemple, où il estimait que le mariage avait deux fins égales. La fin à la procréation et l'amour mutuel étaient deux fins qui pouvaient s'estimer se, euh, être sur le même pied, chose très grave, qui justifie toutes les, toutes les activités contre le mariage et contre la famille. Le cardinal Suenens a également été très influent pour euh, la modification du schéma sur les religieux. Le cardinal Suenens estimait que toutes les religieuses devaient avoir une activité, même les contemplatives. Même les religieuses contemplatives devaient sortir de leur monastère et avoir une activité. Il a eu une très grosse influence là-dessus. Il a fait un livre à ce sujet. Et c'est lui, certainement, qui est à l'origine d'une transformation profonde des congrégations de religieuses que l'on constate actuellement dans le monde. Puis le cardinal Defner, cardinal Defner qui était un des fondateurs de l'IDOC, cette association qui, a, après, même après le concile encore, soutenait des choses hérétiques, des choses absolument hérétiques. Et le, le, le cardinal Defner a également beaucoup influencé la réforme des congrégations de religieux de religieux, parce qu'il estimait que les religieux devenaient trop nombreux et que les prêtres séculiers diminuaient. Et par conséquent, il y avait un danger de l'invasion des religieux dans les diocèses. Il fallait donc diminuer l'influence des congrégations religieuses pour donner plus d'importance au clergé séculier, au clergé, disons, diocésain. Eh bien, ce sont là, ce sont là des, des, des faits, n'est-ce pas, qui sont, qui sont graves. Parce que ces modérateurs présidaient le Concile. Ce sont eux qui ont présidé toutes les séances du Concile. Comment voulez-vous que les pères conciliaires n'aient pas été influencés par ces faits Nous sommes donc trouvés dans une situation véritablement difficile et une, et une, une, une influence libérale très prononcée. Quels ont été les points essentiels et fondamentaux que ces cardinaux des bords du Rhin, que ce groupe libéral voulait atteindre. Les, il y a eu trois points principaux qui ont été l'objet d'ailleurs de discussions farouches, d'oppositions de, 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 véhémentes entre les pères conciliaires, mais je dirais la partie n'était pas équilibrée, les conservateurs étant beaucoup moins nombreux que la partie libérale, ou du moins, monde moins nombreux, c'est peut-être inexact, je veux dire qu'ils étaient moins organisés. Les conservateurs ont, sont arrivés en pensant que le Concile allait se passer tout à fait normalement, 
qu'il n'y aurait pas eu de graves discussions et personne ne, de parmi eux ne, ne pensait euh, qu'il fallait se réunir et essayer de s'organiser pour résister aux thèses libérales qui seraient présentées. Nous ne pensions pas à cela. Mais c'est quand nous avons vu et que nous avons appris cette organisation de quelques cardinaux et de, 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 avec des experts, avec tous ces experts, Rahner, Hanskus, Murray, euh, Leclerc, euh, Davis et Schilbeck, et tous ces, tous ces, ces experts, n'est-ce pas, qui étaient là, qui travaillaient dans les, dans les sous-commissions ou dans les commissions, nous nous sommes aperçus que nous étions en danger, qu'ils mettaient l'Église véritablement en danger. Et par conséquent, l'organisation des conservateurs ne s'est faite que très lentement et avec, euh, avec beaucoup de difficultés. Si bien que nous nous sommes aperçus qu'il y a eu trois points principaux que les, les libéraux voulaient faire passer. La collégialité, la collégialité, la liberté religieuse et l'œcuménisme. Ce furent trois points cruciaux du Concile. Si vous enlevez ces trois points, le reste est passé facilement. Le, le, le schéma sur les prêtres, le schéma euh, même sur les religieux, sur les, euh, sur les écoles, euh, ce n'est pas ça qui importait. Ce qui importait, c'était l'œcuménisme, la liberté religieuse et, le, et la collégialité. Quels ont été les résultats et l'application pratique de cet esprit œcuménique après le Concile, la réforme liturgique. Toute la réforme liturgique a été faite dans l'esprit œcuménique. C'est l'esprit œcuménique, le, le, le père Monseigneur Bounini ne s'en est pas caché, il a dit explicitement dans ses noticiers, il a dit que c'était l'esprit œcuménique, c'est par le désir de ramener à l'unité l'Église entre les protestants et les catholiques que la réforme liturgique a été faite. Et, et, et là, vous voyez, c'est un danger immense, car toucher à ce que nous avons de plus cher, à ce qui est l'expression la plus, la plus belle, je dirais, la plus riche de notre foi, le Saint-Sacrifice de la Messe. Le Saint-Sacrifice de la Messe, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand dans notre foi catholique. Il n'y a rien qui dépasse le Sacrifice de la Messe. Tout était exprimé pour exprimer notre foi, la foi dans le prêtre, le prêtre marqué du caractère sacerdotal, la foi dans la présence réelle, la foi dans le saint sacrifice de la messe, et non pas dans un banquet ou dans un repas ou dans une communion ou dans une eucharistie quelconque, mais dans le sacrifice de la messe, par conséquent qui exigeait la présence de la victime. Tout cela, donc la présence réelle et le sacrifice de la messe sont deux choses inséparables, si on, si on supprime le sacrifice de la messe, on en arrivera vite à supprimer la présence réelle, parce qu'il n'y aura plus de raison de la présence réelle. Un morceau de pain en sou, euh, partagé en souvenir de la Sainte Seine suffira pour nous unir spirituellement au Christ. Tandis que s'il y a sacrifice, alors il faut la victime présente. Et quelle est la victime Elle ne peut pas être autre, autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur doit donc être présent sur l'autel pour qu'il y ait véritable sacrifice. Et cela, justement, les protestants le nient. Les protestants nient le sacrifice, et le sacrifice surtout expiatoire, euh, pour la rédemption de nos péchés. Et là, par conséquent, la présence réelle. S'il nie le sacrifice, s'il nie la présence réelle, il nie par le fait même le caractère sacerdotal. Le caractère sacerdotal étant précisément ce qui unit le prêtre à notre Seigneur Jésus-Christ, comme prêtre son participation au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui permet de prononcer les paroles de la consécration. N'oubliez pas que les paroles de la consécration sont la source de toute la civilisation chrétienne. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Ce sont les principes fondamentaux de l'Église. Les paroles de la consécration, le sacrifice de la messe, est la source de toute la civilisation chrétienne. Si vous touchez à ces paroles, si vous venez à détruire le sacrifice, si vous détruisez la présence réelle, dites-vous que vous sapez à la base toute la civilisation catholique. Tout ce que l'Église catholique a fait dans les siècles passés pour faire la civilisation chrétienne sera ruiné totalement si nous changeons le cœur du sacrifice de la messe, si nous supprimons le sacrifice de la messe et si nous supprimons la présence réelle. 
Vous, 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 avez, vous m'avez donc entendu, vous avez entendu ce que je vous ai dit, et si je vous l'ai dit, ce n'est pas pour le plaisir de dire de, des choses des uns et des autres, mais c'est que nous sommes dans une situation tragique. Les âmes se perdent, les âmes vont en enfer, parce que nous abandonnons la foi, parce que nous ne sommes plus dans la ligne de la foi. Nous n'avons pas le droit d'abandonner la tradition.